What's up kijkers van Dennet en welkom terug bij GTA 5. Dit is part 22 inmiddels. Um, de startmenu staat weer geopend zoals altijd. We zijn op dit moment op hier geëindigd. We hebben een bericht van Molly. Oké, okay, um, we hebben wat nieuwe locaties op de kaart staan. We hebben de D van Devin. En de S van Salomon. En dat geldt dus voor Michael. Dus wat ik ga doen, we hebben nu hier een stuk met Michael gereden. Ik ga nu gewoon switchen naar Franklin en kijken um, ja, of dat hetzelfde geldt voor Franklin op dit moment. Kijk hoe bevolkt het is. Of er dezelfde missies te doen zijn, wat ik niet denk. Oké, okay, hij rijdt gewoon hier nog. Inderdaad. Geld nodig. Ook al heb je gewoon fucking veel geld. Je hebt ook gewoon een villa. Dus zei ik niet, Michael. Michael, Franklin. Moeilijk. Drie characters is moeilijk. Kijk, de D is wel beschikbaar voor Michael. En Franklin. En Trevor. En deze is alleen voor Michael. Dan gaan we nu switchen naar... Trevor. Nee, ik denk niet dat het hoeft. We gaan gewoon naar die date toe. Want daar zijn we alle drie aanwezig. Dus daar gaan we gewoon heen op dit moment. En dan uh, zien we wel wat we daar moeten doen. Part 22 in ieder geval. Mijn commentary bui is echt geglitcht. Ik neem drie parts achter elkaar op. En in alle drie deze parts maak ik zoveel fouten. Dat het, als ik dit terugkijk, lig ik in een deuk. Ik weet het zeker. Ik, ik combineer ook woorden die helemaal niet samen kunnen. Omdat ik gewoon aan het gamen ben. En half aan het opletten ben. En dan moet praten. En dan... Brabbel ik omdat ik niet helemaal uh, lekker in mijn bui ben. Commentary bui. Ja, die, die bestaan niet. Meer. Commentary bui. Nee, maar daarin praat je gewoon wat soepeler. Dus is je aandacht erbij. En dat heb ik op dit moment niet, want het is een beetje laat. En ik heb gewoon zoveel zin om GTA te spelen. Ik heb het niet kunnen doen vandaag. Dus vandaar dat ik nu speel. En dan krijg je dit soort buien die niet meewerken. En een vriendin die je uitlacht. Uh, je kan niet praten, homo. Stop gewoon met praten. Je kan niet. Ja, precies. Zoek een andere bezigheid. Oh, leuk. We hebben ook een auto safe nu. Auto, haha, we rijden een auto. Safe, auto safe, snap je? Jullie vinden gewoon dat ik mezelf dat raam moet gaan leggen. Leuke vriendin heb ik, zeg. Ja, fuck you. Oh, fucking auto's. Rij niet zo op de snelweg. Ik rij ook gewoon fout. Ik moet hier helemaal niet heen, wat ben ik aan het doen? Weet je wat? We gaan gewoon lopen. Fuck this shit. Au. <laughs> Au. We gaan niet lopen. Geef me je auto. Ik, ik moet daar boven gewoon zijn en ik rij hier gewoon de snelweg op. Ga niet goed met me. Kom door die auto's even. Ik dacht gewoon, ik nam gewoon aan dat ik daarheen moest. Oké, okay, hopelijk komen we nu wel aan op locatie. Wow, waar stap ik nou weer uit? Hallo. Slick. Oh, you must be Michael's boy. Ugh. Oh man, sometimes enlightenment it can be a real bitch. Ugh. Good to meet you. Yeah, likewise, homie. We hear you're a competent repo guy, yes? Yes, it's kind of like a little hobby of mine, requisitioning the underappreciated possessions of my contemporaries for some wealthy communists in China who will value them much more. <laughs> What? Robbing my so-called friends, Slick. Why? Why? Because they have things nobody else has, because they can afford it, because frankly I'm rich enough to do whatever the fuck I want, and you're poor enough not to ask me any goddamn stupid questions. Now I mean that as a friend. Namaste. That's a nice fucking speech about the value of friendship. Oh, of course you must be the creepy one. Not coming from you, please. Mmm, what's going on? You're gonna dress up as traffic cops, and you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? 
we can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Oh, 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 you finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. The fucking hole of this shit. It's for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you going to do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. What the fucking mahal? Dat soort mensen wil je toch gewoon slaan? Gaan we jongens, go to the gas station. <coughs> het eerste ding dat we doen in part 22. Het klonk eigenlijk als een vette missie, Trevor en Mike zijn allebei aanwezig. En het klinkt eigenlijk als een uh, goed uitbetaalde baan, want de vorige keer is het gewoon tot niets uitgelegd. We hebben hem gewoon ingehaald, daarachter rijdt hij me gewoon. De vorige keer hebben we niet uitbetaald gekregen, dus uh, we hebben nu eindelijk wel geld nodig jongens. En hopelijk niet al te veel botsen, want moet je eens kijken hoe ver we moeten rijden. En het is druk, het lijkt wel spits of zo. Is het ook, want het is schemer. Haha, <laughs> Denzel Dom. Gooi jezelf uit het raam. Oh, dat ging nog best nice. Ik hoef me zo niet uit het raam te gooien. Er staat dus een of andere trip onder radiosender op, maar ik moet die shit op. Sterker nog, ik kan het beste dit doen. Oh, radio. Dit kan ik het beste doen, want dit zorgt dus gewoon voor risicoloos GTA spelen. Die zenders hebben namelijk hey, allemaal copyright. Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. <laughs> All right, man. Look, I'll see you soon. Yeah. We'll pick you up coming through Grape Seed. Get the drivers there and get them going at speed. Ik weet niet waarom die gas opeens boven op zijn rem stond, maar ik kon hem net op tijd ontwijken. Oké, okay, daar zijn we. De gas, het ziet er echt cool uit. Oh, moet ik weer niet daarheen? Oké, okay, dan niet. Hey, gas station heet gewoon Ron. I'm telling you, 2.7 millimeters. Hey, how about we see which one of you two is for real? So get in your cars and let's see if they move as fast as your mom. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. All right. Die schade op onze auto. Jezus, ze hebben wel vette auto's. Kom ik aan met mijn kut auto. Wat zijn die, die, wow, die missies typisch GTA en vet zeg. Oh inderdaad, we kunnen nu die dubbel stuur uh, knuppeltje doen. Voor een extra concentratiemoment. Hoe krijg ik ze ooit ingehaald op deze snelheid met allemaal auto's op de snelheid? Wat een fucking vette locatie zeg. Ik krijg ze denk ik echt niet ingehaald, maar ik... het hoort waarschijnlijk bij het plan. Ja, of ik moet ze wel al lang hebben ingehaald, dan doe ik iets fout. Ja, waar is de politie in dit soort situaties, hè jongens? Oh 
Oh, met dat maanlicht erbij. Ik moet echt even dubbel knippen om mijn ogen weer scherp te krijgen. Auto safe. Auto safe. Auto safe. Dat krijg je alleen maar omdat die wereld zo gigantisch is. Ik heb eens hier de graphics hey, aan het laden. <laughs> Kijk nou hoe we eruit zien. Dit is echt zo gevaarlijk, maar nou goed. We zijn Mike en Trevor, wij kunnen dit. Oh, wow, dat ging net goed. Our patients will be rewarded. Stay with them. Maar ik weet niet wat ze precies zoeken bij die gasten, want ze zijn in ieder geval ongelooflijk snel. Hebben super snelle auto's. Dat zal ook wel voor een bepaalde status staan. Waarschijnlijk hebben ze geld, maar wat krijgen wij van hen? Wat hebben we aan ze? Dit gaat een hele scherpe bocht worden hier. <laughs> My ass is dead. Wat wel chill is, is dat niet elke auto aan de kant schiet als je de sirenes aan hebt. Kijk, ze gaan dan. Stay in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I uh, try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there. So uh, why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Officer. Is this officer. Entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car. Hey! Hey, hey, hey! What are you doing? All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint sized prick! You, you little shit, get the fuck out of here! Go on! Gasten denken echt, wat de hel gebeurt hier? Daar gingen dus om, om de auto's. Oké, okay, je mag dus geen één keer botsen. Speak. Ah, the lady from before. Devin's assistant. Good to be working with you. It's Molly Schultz, senior vice president and general counsel to Mr. Weston's holding company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cars? Wow, the whole resume. Yeah, we got the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Bighorn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. All right. Hey, just spoke to Devin's man, woman, lawyer person. I'll be waiting at his auto in South LS for you idiots to show up. Yeah, right, fool. Hey, 
Lijkt me pas kut als ik nu één keertje um, de stuurfout maak, de auto beschadig en dat het dan helemaal opnieuw moet. Hier krijgen we stoplichten. Vanaf dit punt wordt het gevaarlijk. Zonde, er zit wel een beschadiging op. Ik ging tegen de reling aan. Op het moment dat we zo ontiegelijk snel gingen en eventjes in een bocht moesten ademhalen. Er heeft het wel beschadiging opgelopen. Ik weet niet of dat heel erg is. Gentlemen, I love you all. Oh god, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, gimme five, five, and five. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom! Dog, come on, man. You got the fucking paper? Absolutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the Fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets. Gaat door en ze nemen ons gewoon in de site. Ze gebruiken ons. Lijkt erop niet van. Any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the cars in a lockup in Howick. So we just go house to house. Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick. Follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right. So who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Fuck. Michael is not nodig. Maar waarom zijn we dan nu Michael? Hij is niet nodig. 80%. Oké. Okay. Um. Even kijken. We gaan denk ik gewoon met groen. Dus we gaan even switchen naar Franklin. En dan gaan we met Franklin naar Devin. En daar moeten we volgens mij weer verder gaan met het autoshot. Want ik vond het wel vet eigenlijk. 
zoals jullie zien is Franklin ook nog best dichtbij, omdat ze eigenlijk net pas zijn weggereden. Dus dat zit ook weer realistisch in elkaar. Man, when am I gonna get a paycheck for one of these licks? Ja, inderdaad. <laughs> ik wil ook geld, man. Dan kunnen we dingen doen. Want je kan dus ook aandelen kopen. Daar heb ik best wel zin in. Een Devin. Daar heb ik echt zin in. Want van die shit krijg je nog meer geld. En uiteindelijk heb je zoveel geld dat je niet eens meer weet wat je met het geld moet doen. Dus je zelf maar vat met geld. Dit is echt een lelijke auto. Maar goed, we hebben een auto nodig om eventjes naar Devin toe te gaan. Dus waarom ook niet deze? Tuurlijk joh. Wie zet zijn auto nou neer op een weg? Grapje was parkeerplaats. Lach aan mij. Life in Vader. Life in Vader is gewoon de social media van GTA 5. Facebook in GTA 5. Alleen hebben wij in het echt geen Facebook reclames op de radio. Gelukkig niet. In GTA hebben we wel Live in Vader reclames op de radio. Dus dat houdt misschien in dat we er iets mee moeten doen later. Ik heb er nog geen fuck mee gedaan. Ik heb sowieso heel veel friend requests van... Uh, Jimmy Sean en zo. Franklin in ieder geval, die heeft een request van Jimmy Sean. En alle, eigenlijk alle contacten nemen contact op met jou via Live Infinity. Misschien moet ik dat eens gaan checken. Switch to Trevor. Okay, booting up. You can use the stick to move the camera. Zoom in and out. It'll pick up pedestrians carrying the 2012 SA State license. If you target them, the scanner accesses the database and pulls their record. Hey, let's see if we can scan my buddy. What is your buddy? Wow, we moeten gewoon helemaal daarin. Kijk hoe tof dit eruit ziet, jongens. Kijk hoe groot die stad is. De IAA of de IAA. Finewood ligt daar. Daarachter ligt al die country shit. En hier is gewoon de Finewood Hills. Oké, okay, daar gaan we. Inzoomend op. Wat de fuck gebeurt er hier?
Wat is dit voor raar gezin weer, of tenminste stel. Wow. Vette missie dit jongens. Met al het gescannen en zo. Oké, okay, hoe tracken we iemand dan? Het is ook niet door dat er een fucking LSPD helikopter boven zijn hoofd ligt. Wat is dat nou aan het doen? Nou, nou is jouw auto aan het pakken natuurlijk. Wow, die auto is nice. Die auto natuurlijk niet beschadigd, jongens. Dat ging net goed. Inderdaad, dan gaat ze bijna ongelukken daar. Wow, kijk wat die bus doet. Kijk, en Franklin rijdt erachteraan. Die live in Verde officers zijn echt gestoord. Hij had een parkeergarage in. Fuck is he? All garage access clear. Suspect is in the building. I can't see him. Need some help here, flyboy. Where is he? Uh, you can toggle to thermal vision if you think that would help. Oh. Well, you might have just earned yourself a reprieve. You know, I think I'm developing feelings for you. Okay. I'm seeing things a little more clearly. 
Wat de hel is hij aan het doen? Hij zit daar gewoon te fappen. Hier is Franklin. Even één klap tegen zijn kop waardoor hij bewusteloos is. Wat een mooie auto. Mr. Clinton. Hey Molly, right? I got that car for y'all. The Z-type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. Alright. Wat een mooie auto zeg. Hey, We moeten echt ver rijden man. I think they both gonna be there, dog. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. Least of all, her. Come on, why not? It's about time I settled down. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. <laughs> man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, ah, you are just like Michael. Nou, het gaat tot nu toe best goed, maar dat kan ik beter niet te hard zeggen voordat het straks weer helemaal gefukt wordt. Want het moet niet botsen. Ik denk dat hoe uh, minder je botst, hoe meer geld je krijgt. Of wie weet gaat het niet eens om geldje, want die flikker hebben nog steeds geen ene dollar gegeven. Oeps. Altijd precies op het einde. Kijk, beschadigd. Nou goed, een beetje beschadiging maakt niet uit. Ik bedoel, die gas heeft er ook in gereden, dus het is zo'n schijnschuld. Oh, en ik rijd weer fout. Ik had daar onder moeten zijn. Handig! Ja jongens, ik kan hier naar rechts, maar ik wil graag de auto in een goede conditie houden. Dus dat doe ik niet. Wat een mooie auto zeg. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Alright. I have done another. Uh... Oh shit, Devin Weston. Wow. Dat is wel een rijke gast hier, jezus. Hè. Oh, daar she is. <laughs> well, you know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I just stick to driving, all right? <laughs> hey, tell me something. You know how many of these things they made? Uh, shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. 
Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? I'll tell you something. How'd you like to drive a car like this one, day, man? For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those uh, snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, no, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Yeah, yeah. Just take any car and go! Yes. Nou, laat ik dan wel in ieder geval wel een snelle auto nemen. Ik bedoel, ik kan keuze maken tussen deze twee saaie auto's. Of deze. Die ook saai is. Het leek op een snelle auto. Godverdomme. En daar gaan we. En de missie is gelukt. 67%. Nou, dat is nog best veel, jongens. Ik ga hier de part eindigen. Dit was part 22. Ik hoop dat jullie het cool vonden. Vergeet natuurlijk niet te liken. Vergeet niet te abonneren. Check de videobeschrijving voor extra info. En ik ben weer terug met vette missies voor jullie in de volgende part. Tot de volgende video, gasten. Later.